Hello my dear learners, I am Roshni with you all today in this video. I welcome all of you to our channel and here as you all know I talk on some grammar topics but today I have come to rectify few of the mistakes that we commit on everyday conversation. All right. So what I have thought is if we don't rectify the things that we are uttering in an incorrect manner, then we will do the mistakes in upcoming conversations as well. Right. Therefore, what I am going to teach you all today is locating mistakes and rectifying those or replacing those with the correct ones. Dosto, aaj hum log apne class mein kuch aise cheezo ko focus karenge jisse ki hum logo ka speaking English jo hai wo refined ho. Thik hai? Hum log kabhi kabhi simple words use karte hain. Usme kabhi grammatical mistakes hota hai, kabhi nahi hota. Lekin wo sentence jo hai wo impactful nahi hota. Wo sunne ke baad mein jo log hai वो आपको गुड स्पीकर के नजर से नहीं देखते तो वो मिस्टेक्स हम लोगों को रेक्टिफाई करना है यहां पे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ग्रामर एरर्स को हटाना है और नेक्स्ट जो इंपैक्टफुल वर्ड्स है उसको यूज करके कन्वर्सेशन है उसको स्ट्रांग बनाना है ठीक है ताकि जो स्पोकन इंग्लिश हम लोग चाहते हैं वो इंग्लिश हम लोग बोल पाए सो फ्रेंड्स हियर यू आर गेटिंग अ चांस टू रिव्यू योर ग्रामेटिकल एरर्स and please be sincere in locating those in your exercises as well. Otherwise, our session will go in vain. ठीक है अगर आप लोग sincere नहीं रहेंगे तो आप लोगों का कितना score आया अगर इस पे manipulate आप लोग करते हैं तो फिर हम लोगों का class का motive जो है वो fulfill नहीं होगा. Therefore, I request you all to be sincere throughout the video and let me know what is the marks that you have received at the end of the session? Okay, so let's begin with our class. Dear friends, here you all can see eight sentences. Okay, and each and every sentence has some error in it. Okay, now our duty is to discuss in the classroom and rectify those. So let's begin with number one. Today morning, I woke up late. Today morning, I woke up late. Where is the mistake here? So, let me tell you, the mistake is here. We don't say today. Instead of this, we have to say this morning. Okay? This morning, I woke up late. Hum log today morning nahi kehte hai, but this morning use karna hai hum logo ko. Otherwise, Yes, sentence wrong ho jayega. Today morning, nahi. Today morning, ek, uh, grammatically, ye wrong expression hai. So friends, let's move to number two. What's the different? Where do you find the error here? Which word is a little bit odd in the sentence? So here, for those who have a little bit of hold in English, they must be telling that it's difference and it's not different. What's the difference? Okay. What's the difference? So this is correct. What's the difference? It is because different is an adjective. Okay. This is describing word. Adjective is a describing word. And difference is a noun. Okay, and here in the sentence we need to use a noun. Therefore, hum logo ko use karna hai difference instead of difference instead of different. Okay, I hope the thing is clear to everyone. Let's move ahead to number three. I met John two years before. I met John two years before. So, where do you find the difference here? So here, the error is out here at the last word. Because when we are saying, I met John two years, then 
With this year, we have to use ago. Okay? I met John two years ago. If I am saying before, if I am using before, then we have to write before something like before eating. Okay? I met John before eating, before meeting, before shopping, etc. Okay? But when we are using two years here, then we have to use I met John two years ago. Okay? This is very common mistake which we do. So, we need to focus on this kind of sentences. Let's move to the fourth one. This is a six months course. This is a six months course. Where do you find the fault here? So, let me read out the sentence again so that you can catch it better. This is a six months course. Here the error is at S. Okay. We should not use the S here. We just have to say this is a six month course. Okay. Six month course. See whenever this kind of word or expression comes. The entire expression becomes an adjective. Okay. It becomes an adjective for the noun course therefore we don't use s with month six month course that is correct this is a six month course not this is a six months course okay so please keep in mind s you have to remove six month even though it sounds like plural you should not use S. In such kind of expression like a million dollar contract, what you all can do? You just have to remove S from dollars and then you can write it. Then it will be correct. A million dollar contract okay not s that will be wrong you'll go wrong if you write s all right this is a six month course i hope this is clear to you all you just have to remove s from six months months okay chaliye next question pe move karte hain thank you i really enjoyed thank you i really enjoyed यहाँ पे कोई गलती है या नहीं है देखने में तो लगता है कि कोई गलती नहीं है थैंक यू आई रियली एन्जॉयड ग्रामर एरर नहीं है लेकिन एरर है कहाँ पे है यहाँ पे कैसे है बता रही हूँ आपको आप लोगों को लगता होगा कि ये सेंटेंस करेक्ट है थैंक यू आई रियली एन्जॉयड लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक तो है दैट यू ऑल हैव टू लोकेट वीडियो पॉज कीजिए सोचिए और बताइए कि क्या गलत है आप पॉज कीजिए तब तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है मैं आप होल्ड नहीं कर सकती चलिए मैं बताती हूँ कि एरर यहाँ पे है थैंक यू आई रियली एन्जॉयड सी एन्जॉयड जो वर्ड है वो है रिफ्लेक्सिव वर्व ओके रिफ्लेक्सिव वर्व रिफ्लेक्सिव वर्व में क्या होता है यू हैव टू मैंशन योर सेल्फ माई सेल्फ देम सेल्स आवर सेल्स एक्सेट्रा ओके तो यहाँ पे थैंक यू आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ यू हैव टू एड माई सेल्फ आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ देन ओनली इट विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट ओके थैंक यू आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ Thank you. We really enjoyed ourselves. Thank you. They really enjoyed themselves. Okay? In this way you have to use reflexive verbs. Okay? So reflexive verbs kaun kaun se hai? Usko kaise use kiya ja sakta hai? I have made video on that. You can watch it and you can get the concept candidly clear. 
आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें ठीक है ये सभी जो एरर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाए हैं आप उसको देख के अपना एरर्स करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट एक एक्सरसाइज है ठीक है मैं आपको जस्ट एक काइंड ऑफ टेस्ट ले रही हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया या नहीं आया ये इंडिविजुअली अगर आप लोग पता करना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है एडजेक्टिव क्या है नाउन को कैसे यूज़ करते हैं कहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एट है हम लोगों के में नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब लेके ठीक है उसको कैसे यूज़ करना है वो आप इंडिविजुअल वीडियो में पा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो तो ये सब आपको ध्यान देना है राइट तो यहाँ पे करेक्शन ये करना है थैंक यू आई एन्जॉयड आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ ओके लेट्स मूव टू नंबर सिक्स डिड यू लूज योर सेल फोन वट इज दर हियर यहाँ पे क्या गलती है आप बताइए डिड यू लूज योर सेल फोन सो ह्यो एर इज आउट ह्यो इट्स नॉट लूज इट्स लूज एल ओ एस ई देर इज स्पेलिंग मिस्टेक लेकिन ये आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ट्रिवियल थिंग है ट्रिवियल मतलब बहुत ही छोटा ट्रिवियल को हम लोग अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं मीगर मीगर भी बोल सकते हैं राइट तो यू माइट बी थिंकिंग दैट द प्रॉब्लम इज ट्रिवियल और मीगर बट इट इज नॉट सो सी वेन वी आर यूजिंग वन एक्स्ट्रा ओ देन वॉट इज हैपनिंग द एंटायर मीनिंग ऑफ द वर्ड इज चेंजिंग बिकॉज लूज मीन्स टू लूज समथिंग ओके यू माइट हैव लॉस्ट समथिंग समवेयर दैट लूज इज एप्लीकेबल हियर बट नॉट लूज लूज मीन्स नॉट टाइट दिस लूज इज नॉट टाइट ओके एंड इट डज नॉट फिट आउट योर एनी वे डिड यू लूज योर सेल फोन वी आर टॉकिंग अबाउट थीफरी वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबरी और वी आर थिंकिंग अबाउट मिसप्लेसिंग द सेल फोन ओके सो द एप्रोप्रिएट वर्ड विल बी लूज नॉट लूज लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट वन दिस इज एन अकाडमिक कोर्स दिस इज एन अकाडमिक कोर्स वेर इज दियो नाउ Let me read out again. This is an academic course. So let me tell you without much delay the error is in my pronunciation. I pronounced academic as academic. Right? So here we have to rectify. We have to give a stress here. Demic. Okay? Academic. academic course this is an academic course okay not academic all right you should not pronounce it in any other way except academic okay demic will be stressed you must be knowing about uh, stressed and unstressed syllable okay if not some day i will make a video on that please patiently wait for the same okay now i guess you have been able to correct number 7 let's move to the last one yes i have a free time yes i have a free time so here where is the error so let me tell you time is not a countable noun therefore you should not use o here yes i have free time okay yes i have free time because time cannot be counted all right therefore these are the errors which we all have found here today will be this morning what is the different will be difference right what is the 
difference next i met john 2 years ago this is a 6 month course thank you i really enjoyed myself okay did you lose your cell phone no did you lose your cell phone this is an academic course this is an academic course last one yes i have free time okay yes i have free time so friends this is how we have completed today's class and out of 8 how many score was yours let me know in the comment section by the time we meet in the next video friends i hope you learn a lot and lot more from our videos and apart from the things that we are doing for you all and for ourselves as well what else you require please do let us know friends hum log videos bana rahe hain aap logo ke liye taki aapke jo examination hai usme acha score aaye theek hai to jo bhi efforts hum log kar rahe hain hamare khud ke liye aur aap logo ke liye wo waste nahi hona chahiye aur jo bhi topics maine cover kiya उसके सिवा भी उसके अलावा भी और कोई चीज़ आपकी ज़रूरत है तो आप बताइए ठीक है कोशिश करूँगी कि वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो राइट तो मैं अभी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तब तक के लिए रिविजन करते रहिए बिकॉज बिना रिविजन किए कुछ नहीं हो सकता और स्पोकन इंग्लिश के लिए तो इट्स वेरी 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 इम्परेटिव टू रिपीट इट एवरी डे हर दिन आपको रिपीट करना है ग्रामेटिकल रूल्स वीडियोस देखने हैं लिखना है कि कहाँ पे क्या रूल यूज हो रहा है ठीक है इंटरनेट से सब कुछ कॉपी करके नहीं पढ़ा जाता आपको एक एक चीज माइन्यूटली याद करना है तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा वेबसाइट में जाके सुन पढ़ने का टाइम इंसान के पास नहीं है लेकिन गूगल मैं यूट्यूब खोल के सुनने का टाइम है इसलिए आप जो भी मेन्स हो वो अपनाइए और पढ़िए ताकि आप लोगों को मैं गवर्नमेंट सर्विस में देख सकूं ठीक है थैंक यू एवरीवन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन